ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സോ പിക്ചോറിയൽ ടു ഓർത്തോഗ്രാഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ വരും ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡി തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അതിനെയാണ് പിക്ചോറിയൽ ടു ഓർത്തോഗ്രാഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചോറിയൽ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ തരും ഈ ഈ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ചോറിയൽ പിക്ചോറിയൽ ടു അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണം ടു ഡി ആക്കണം ടു ഡി അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ച് എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഈ അടിഭാഗം ഇത് പതിനാലാണ് പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൈ ലൈനില് പതിനാല് എടുത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചേ പതിനാല് വരച്ച് എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിലോട്ട് ട്വന്റി ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മേളിലോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് ഈ പതിനാല് വരച്ച് ഇവിടോട്ട് ആറ് ആറ് എടുക്കുക ആറ് സിക്സ് അല്ല രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ട്വന്റി വരയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആദ്യം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് പതിനാലിന്റെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഇവിടെ ഇരുപത് പിന്നെ ഇവിടെ ആറ് വരച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നയന്റി സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നയന്റി സിക്സ് കോസ്മി തോന്നിട്ടുണ്ട് നയന്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നയന്റി സിക്സ് നയന്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനാല് അപ്പൊ നയന്റി സിക്സിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കാം എത്രയാ നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാ എൺപത്തിരണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു അപ്പൊ അപ്പൊ എയ്റ്റി ടുവില് എയ്റ്റി ടുവില് എയ്റ്റി ടുവില് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും എയ്റ്റി ടുവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും മുതലല്ലേ <laughs> 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 20 എന്നല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മേളിലോട്ട് സിക്സ് വരച്ചില്ലേ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് സിക്സ് പതിനാലിന്റെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതിനാലിന്റെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് പതിനാലിന്റെ ലൈൻ വരച്ചില്ലേ പതിനാലിന്റെ ലൈൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത് മേളിലോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ആറ് ഈ ആറിന്റെ അവിടെ ഈ ആറ് വരച്ചെടുത്തുന്ന ആറ് വരച്ചെടുത്തുന്ന എൺപത്തി നാല് മനസ്സിലായോ താഴോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് എത്ര ആറ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ആറ് ആറ് മാർക്ക് ആറ് വരച്ചു ഇനി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനാല് ഇങ്ങോട്ട് പതിനാല് ഇനി ഇവിടുന്ന് മേളിലോട്ട് എത്ര ഇരുപത് ഇരുപത് മേളിലോട്ട് ഇരുപത് ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ പകുതിയില് ഒരു സെന്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു സെന്റർ ലൈൻ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ പകുതിയില് ഒരു സെന്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെന്റർ ലൈൻ 
തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ പകുതിയിൽ ഒരു സെന്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തിക്നസ് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിന്റെ തിക്നസ് പതിനാലാണ് പറഞ്ഞത് പതിനാല് അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ലൈനിൽ ഇങ്ങോട്ട് സെവൻ സെവൻ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ സെന്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും സെവൻ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെവൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെവൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങോട്ടും സെവൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെന്ററിൽ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ചെയിൻ ലൈൻ ചെയിൻ ലൈൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി വരച്ച ട്വന്റി വരച്ച ലൈൻ ഇതോട്ട് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക ട്വന്റി വരച്ച ലൈൻ ഇതാ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ നടുക്കത്തെ സാധനത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ മേളിലത്തെ ആർക്കിന്റെ റേഡിയസും ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് മേളിലോട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് സോ മേളിലോട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് നാപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടതാ ഇവിടെ ഇവിടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ചെറിയൊരു ആർക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്യണോ മാസ്ക് ചെയ്ത് ഏതാ ഇനി പല പല സെക്ഷൻ പോലെ ഇന്നത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാ പല പല ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് എവിടെ എവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യ റി റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഏതാ ഇതിനകത്തോ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾ പോർഷനായിട്ട് 
അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ആ ഹോള് കാണത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഹോളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഹോൾ ഇവിടെ കണ്ണം ഇവിടെ അപ്പൊ അത് നമ്മള് സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ സ്ഥലമുണ്ട് <laughs> ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നാപ്പത്തി രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു നാപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം ഈ ഇവിടെ നാപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് താഴോട്ട് നാപ്പത്തി രണ്ട് എടുത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നാപ്പത്തി രണ്ട് നാപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ആണ് നാപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ശരിയല്ലേ ശരി ശരി ഇനി നമ്മുടെ ഈ നടുക്കത്തെ നടുക്കത്തെ ഈ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഈ ഈ സാധനത്തിന് നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് നടുക്കത്തെ ഇതിനെ നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് നടുക്കത്തെ ഇതിനെ നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ സെന്ററിലുള്ളത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും സെന്റർ സെന്ററിലുള്ളത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് <laughs> 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 ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതായത് നാപ്പത്തി രണ്ട് നാപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ പകുതിയിൽ നാപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ പകുതിയിൽ ഒരു സെന്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെന്റർ ലൈൻ വരച്ചോ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡ് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇരുപത്തിനാല് ട്വന്റി ഫോർ മാറിയിട്ട് ആ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാറിക്കുക ട്വന്റി ഫോർ 
ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഇപ്പുറത്തും അതുതന്നെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സിക്സ് റേഡിയസ് വെച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മേളയും നോക്കുമ്പോ മേളയും നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള എഡ്ജ് ആണ് ആ എഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രണ്ട് എഡ്ജ് നമ്മൾ മേളയിൽ നോക്കുമ്പോ ആ എഡ്ജ് അടിയിൽ വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഡോട്ടഡ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരും ഡോട്ടഡ് രണ്ട് സർക്കിളിനെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ടോപ്പ് വ്യൂവിലെ രണ്ട് സർക്കിളിനെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇല്ല കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഡോട്ടഡ് ഡോട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിയും ഫ്രണ്ടിയും റെഡി ആയി ടോപ്പിയും ഫ്രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇനി സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഈ എക്സ് വൈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ഥലം ഉണ്ടോ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വരച്ചാൽ മതി പിന്നെ വരച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പം കേട്ടാൽ മതി അപ്പം പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലൈനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആർക്ക് ആർക്ക് അപ്പൊ സൈഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ് അപ്പൊ അതിന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഈ ഒരു സാധനം എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഈ ലൈൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യും സെന്റർ സെന്റർ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി വൺ മാർക്കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ 
ട്വന്റി വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ട്വന്റി വൺ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ സെന്റർ എടുത്തിട്ട് റേഡിയസ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഒരു ആർക്ക് ആർക്ക് അപ്പം സൈഡ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ അതിനകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ആ ഹോൾ വരയ്ക്കുക ആ ഹോൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹോളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹോളിനെ നേരെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ഇവിടെ കുറെ ലൈൻസ് പഠിച്ചു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ആ ഹോള് നമുക്ക് കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സൈഡ് വ്യൂല് സൈഡ് വ്യൂ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സൈഡ് വ്യൂ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടോ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി വൺ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ട്വന്റി വൺ കണ്ടോ കണ്ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ഈ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന മേളിലോട്ട് ട്വന്റി വൺ മാറിയിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ മാറിയിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് എന്നിട്ട് റേഡിയസ് ട്വന്റി വൺ എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആർക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോകണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അപ്പം ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര നയന്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ നയന്റി സിക്സിൽ നയന്റി സിക്സിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും നയന്റി സിക്സ് നയന്റി സിക്സിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു നയന്റി സിക്സ് പിന്നെ അതിന്റെ തിക്നസ് മേളിലോട്ട് ടോൾവ് ആണ് ടോൾവ് അപ്പൊ ടോൾവ് മാറിയിട്ട് ദേ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് നയന്റി സിക്സ് ബൈ ടോൾവ് ഈ ലൈൻ നയന്റി സിക്സ് ഇത് ടോൾവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മേളില് ഇതിന്റെ മേളിൽ എന്താ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ മേളില് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെന്റർ തൊണ്ണൂറ്റാറിന്റെ പകുതിയിൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെന്റർ തൊണ്ണൂറ്റാറിന്റെ പകുതിയിൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മേളിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മാറിയിട്ട് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാറി എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് റേഡിയസ് സെവന്റീൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആർക്ക് റേഡിയസ് പതിനേഴ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് പതിനേഴാണ് റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക റേഡിയസ് പതിനേഴ് എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റും ഈ ആർക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ പോയിന്റും ഈ ആർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ശരി 
ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ദൈവം ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയ ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് എടുത്ത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തൊണ്ണൂറ്റി നയന്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നയന്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ഇതിനകത്തിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സർക്കിൾ അപ്പൊ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മൈനസ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് നാപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എത്രയാ നോക്കി എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് നാപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് നാപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മൂന്ന് പത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് എൺപത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാറിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാറുക പന്ത്രണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും ആ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഫോർ റേഡിയസ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും റേഡിയസ് ഫോർ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അത്ര എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായി പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായി അതെ അതേപോലെ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ സെന്റർ കിട്ടും സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ കിട്ടും മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് റേഡിയസ് ഫോർ എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ അത് ഈ സൈഡിൽ അത് സോ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും
വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഈ താഴത്തെ ബ്ലോക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ മാറി വരച്ചത് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതായത് ടെൻ അതേപോലെ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു എല്ല് പോലൊരു ഷേപ്പ് എല്ല് പോലൊരു ഷേപ്പ് So this is the left side view. Get you, L volume shape get you, L volume. Say you, say you. Okay, okay. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും മറ്റേതോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം തരും ആ പടം നോക്കി അങ്ങ് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി പടം നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ പടം തരും അതിന് ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം തരും അത് അതുപോലെ നോക്കി അങ്ങ് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണോ എളുപ്പം പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഓറാണ് ചോദിക്കുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് <laughs> 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 അതായത് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉള്ള സർക്കിൾ കാണത്തില്ല അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഈ സർക്കിൾ കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇന്ന് നേരെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇന്ന് നേരെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലോട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഡോട്ട് ഇട വരും ഇവിടെയും ഡോട്ട് ഇട ഇവിടെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നസ് ടെൻ തിക്നസ്സിൽ ഉള്ളതിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഈ ടെൻ തിക്നസ്സിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അത് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡോട്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോറി ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിൽ അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഉറങ്ങി കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ കാണത്തുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിലുള്ള ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ ഇതിനെ നേരെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വരച്ച രണ്ട് സർക്കിളിനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഡോട്ട് ലൈൻ ഡോട്ട് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ആ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് യൂട്യൂബിൽ പോവാ പിക്ചോറിയൽ ടു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ പോർഷൻസും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇനി പെൻഡിങ് ഉള്ള ഏതൊക്കെ എനിക്ക് അയക്കാനുള്ളത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അയക്ക